நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு நாம் நம் குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கிறோம் இதுதான் இன்றைய தலைப்பு வாழ்க்கைக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வேண்டுமானால் திருமணம் நடக்க வேண்டும் திருமணத்திற்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்க வேண்டுமானால் குழந்தைகள் பிறக்க வேண்டும் குழந்தைகள் என்பது வாரிசுகள் குளம் காக்க வந்தவர்கள் என்பதை தாண்டி வாழ்க்கைக்கு பிறகான வாழ்க்கைக்கு பலம் சேர்க்க வாரிசுகள் அவசியம் என வேதங்கள் சொல்கிறது நாம் அதை பற்றி யோசிக்கவில்லை வாழுங்காலத்தில் குழந்தைகளை நாம் எப்படி வளர்க்கிறோம் என்பதுதான் நம் பார்வை பொதுவாக எல்லா பெற்றோர்களுமே குழந்தையை இளவரசன் போலவும் இளவரசி போலவும் தான் வளர்க்கிறார்கள் குழந்தைகளை இளவரசனாக இளவரசியாக வளர்ப்பதில் ஒன்றும் தவறில்லை ஆனால் அந்த இளவரசன் இளவரசிக்கு வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக் கொடுத்தோமா கற்றுக் கொடுக்கிறோமா என்பதுதான் கேள்வி இங்கேதான் பல பெற்றோர்கள் தவறு செய்கிறார்கள் சிறு வயதில் குழந்தையை செல்லமாய் வளர்க்கிறோம் பேர்வழி என்று அவர்களாகவே எதையும் செய்ய விட மாட்டார்கள் எல்லாவற்றையும் தாங்களாக செய்து கொண்டிருப்பார்கள் குழந்தை பருவம் கடந்து பள்ளி பருவம் வரும் அப்போதும் சுயமாக குழந்தைகள் செய்து கொள்ளும் வேலையை கூட பெற்றோரை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்த பள்ளி பருவ செல்லம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் கேட்டால் புள்ள படிக்குது என்பார்கள் பள்ளி படிப்பு முடிந்த பிறகு கூட பெற்றோர்கள் தங்களை மாற்றிக் கொள்வதில்லை அல்லது அவளுக்கு அல்லது அவனுக்கு அதெல்லாம் செய்து பழக்கம் இல்ல என்று சமாதானம் செய்து கொண்டு இவர்களே பல வேலைகளை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இது பிள்ளை வளர்ப்பில் குறிப்பாக பெண் பிள்ளை வளர்ப்பில் விடப்படுகிற தவறு என்பதை அவர்கள் உணர தவறவிட்டிருக்கிறார்கள் நம் வீட்டில் செல்லமாக வளரும் பெண் திருமணத்திற்கு பிறகும் அதே செல்லமாக இருக்க வேண்டும் என்பது விருப்பமாக இருக்கலாம் ஆனால் குடும்ப வேலைகளை யார் கவனிப்பார்கள் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுத்து விட்டு பெற்றோர்களும் கூடவே போய் உதவி செய்ய முடியுமா இன்றைய கல்வி என்பது மேட்சிங் முறையை மட்டும் பார்க்கிறது புத்தகத்தில் இருப்பதை விடைத்தாள்களில் சரியாக எழுதி இருக்கிறார்களா என்று பார்க்கிறதே தவிர அவர்கள் வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கொண்டார்களா என்பதை பற்றி ஆய்வெல்லாம் செய்வதில்லை ஊடகங்கள் கூட இடைவெளியை இன்னும் அதிகரிக்கவே செய்கின்றன வீடுகளும் அந்த பணியை சரிவர நிறைவேற்ற தவறிவிட்டன என்பதைத்தான் பெற்றோர்களின் மனநிலைகள் சொல்கின்றன திருமணம் என்பது ஒரு பொறுப்பு குடும்ப வாழ்வு என்பது ஒரு பொறுப்பு நிச்சயமாக அந்த பொறுப்பை நாம் சரியாக நிறைவேற்றுகிறோமா என்பதுதான் கேள்வி தம்பதிகள் வெற்றிகரமான இல்வாழ்க்கை வாழ்ந்தால்தான் அவர்கள் தங்கள் குழந்தைக்கும் அர்த்தம் பதிந்த வாழ்க்கையை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும் பெற்றோர்களே தங்கள் வாழ்க்கையை வாழ தெரியாமல் அல்லது வாழ முடியாமல் தோற்று போகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் தங்கள் குழந்தைக்கு எதை சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் எதை கற்றுக் கொடுப்பார்கள் பெற்றோர்களே தெரிந்தே இந்த தவறுகளை செய்யாதீர்கள் பிள்ளைகளுக்கு தங்கள் பணியை தாங்கள் செய்து கொள்ள பழக்கி கொடுப்பது என்பது சுயம் சார்ந்த விஷயம் யாருடைய உதவியும் தேவையில்லாமல் தங்கள் வேலைகளை தாங்களே செய்து கொள்ள முடியும் என்பது தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பது நீங்கள் இல்லாத ஓர் இடத்தில் யாருடைய தயமும் இல்லாமல் அவர்களால் வாழ முடியும் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் குழந்தைகள் என்றால் அடம் பிடிக்கும் தாங்கள் விரும்பியதை பெற வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்யும் அவ்வாறு அழுதால் அவர்கள் கேட்பதை வாங்கி கொடுப்பதை தவறு என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அவர்களுக்கு பணத்தின் அருமை தெரிய வேண்டும் அதனால் சிறு வயதிலேயே சேமிக்க கற்றுக் கொடுங்கள் குழந்தை பள்ளிக்கு செல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே பாட புத்தகமும் பள்ளி சீருடைகள் மட்டும் வாங்காதீர்கள் கூடவே ஒரு உண்டியலையும் வாங்கி கொடுங்கள் சேமிக்க கற்றுக் கொள்ளட்டும் என் பிள்ளையை செல்லமாக வளர்க்கிறேன் என்ற நினைப்பு சரியானதுதான் திட்டுவதோ அடிப்பதோ நூறு சதவீதம் தவறு ஆனால் குடும்ப சூழல் அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரிய வேண்டும் அதை ஒழித்து மறைத்து கடன் வாங்கியாவது பிள்ளைகளின் ஆசையை நிறைவேற்றுகிறேன் என்ற தவறை ஒருபோதும் செய்யாதீர்கள் அது உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் செய்யும் துரோகம் பின்னாளில் அவர்கள் பொறுப்பாக இல்லை என்றால் முதல் குற்றவாளி நீங்கள் தான் பிள்ளைகள் இரண்டாம் பட்சம் தான் பள்ளி பாடம் மாதிரி குடும்ப உறவுகள் உறவுகளின் முக்கியத்துவம் மற்றவர்களிடம் பழகும் முறை என்று அனுபவ பாடத்தை சொல்லிக் கொடுக்க தவறாதீர்கள் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்